多钟就关门了。家吗？我爸，你们在医院，谁生病了？客人食物中毒。爸，怎么回事啊？客人怎么会食物中毒呢？人呢？现在在哪儿呢？好了吗？他确定是吃我们家的面，还是他有吃别的东西啊？哎，你一口气问这么多问题，我回答你哪个呀？哎呀，你快说呀！我说什么呀？你做饭了吗？我在煮面。啊，我的面！哦，呀，烂出来了！爸，我们家是不是被打击报复了呀？咱后厨打扫的多干净啊！怎么这几天蟑螂也吃出来了，苍蝇也吃出来了啊？现在好了，还食物中毒了，现在到底算什么情况啊？上次吃出蟑螂的客人打了食品监督局的电话，已经被警告过了。这一次，食物中毒的客人也举报了，现在勒令我们停业整顿。停业？这是要逼我们全家去死啊！哎呀，什么死呀活呀的，这是。至于吗？多大点事儿啊！不就是停业一礼拜吗？正好，趁这段时间做个大扫除。那厨房里那抽抽烟机啊，什么什么那个那个排风扇，什么嘎啦嘎啦响的，早该换了啊！再说了，你说这这这些是你们该操心的事儿吗？啊！你们就把心踏踏实实放在肚子里，你们都把心思花在学习上，知道吗？李爸。我们还是在店里装个监控吧，有什么事也说得清楚。嗯，啊，对对，监控得安，对，那得安。哎，我觉得你煮那面也没法吃了，我做个简单的吧，水牛涮。我记得这冰箱里还有三洋葱。哎。去吧，想吃什么买什么管啊！我就管你。回家以后，不许再问这件事情，听见没？为什么？你爸不是说了吗？这是大人的事情，你就好好学习。你们老是把我当小孩儿。你就是小孩儿。今年七月三号，我就十八周岁了，成年人。哼，有什么了不起啊？哦，你十八岁生日那天，指针啪一过，你就能够瞬间长大，瞬间肩负起生活的重担啊！我厉害死你！
，爸就不会那么辛苦。嗯，我也。我听说，别人本身就是训练更大的。我也什么意思？意思就是，十八岁生日那天，法律上承认你成年，但那不是真正的长大。真正的变成大人，是一瞬间的事情。哪一瞬间？别人都不知道，只有你知道的一瞬间。你的内心改变了，你感受到了生活的重量，那一瞬间，你就一个人悄悄长大了。那一般大概会在什么时候？下一秒，明天，后天，或者十年二十年，一辈子。我连天蝎放屁不同，反响。啊，不应该说。哎，哎，哎，别是我，哎呀。怎么没点东西啊？喝什么？爸爸给你点。我们面馆停业了，是不是你找人搞的鬼？怎么会问我这个？不是我。哦，你找我就这事儿啊？孩子就是孩子呀，只能提出问题，没有办法解决问题。算我求你了，行吗？我们斗不过你，子秋。你是我亲生儿子，我能害你吗？我爸每天早上三点半起床，去店里和面，炖牛肉排骨，炸花生酥豆。从凌晨忙到早上七点，然后再回家给我们全家做早饭。我从小到大。不管他再忙，午饭晚饭也从来没让我们对付过。这个面馆是我们全家唯一的收入来源，你放过我们行吗？你既然知道李海潮他不容易，那你就更应该替他着想。你没赚过钱，你不知道钱这个东西它有多难赚。你马上要上大学了，哦，还有你妹妹，你妹妹也快上大学了，这个费用。无形中加大很多，你知道吗？一个普通家庭供一个孩子都很困难，他要供两个，你想把他累死啊？啊！我上大学可以自己兼职赚钱。呃，你的意思就是，还是不跟我走是吧？我不去。我们走着瞧，子秋啊，你是我唯一的儿子，不管发生了什么事情，我都不会放弃。爸爸给你时间，你再想一想。你还想干什么？